നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ രാത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു അതിൽ ഞായറാഴ്ച വരുന്ന ഞായറാഴ്ച മറ്റന്നാൾ ജനതാ കർഫ്യൂ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതെ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന സന്ദേശവും ജനതാ കർഫ്യൂ എന്ന ആഹ്വാനവും അദ്ദേഹം നൽകി പക്ഷേ ചില ചീഞ്ഞ സഖാക്കന്മാരും കുറെ അലിമ്പ് പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരും കുറെ നാറിയ സാംസ്കാരിക നായകരും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു വിവരവും വെളിവുമില്ലാത്ത കുറെ സഖ സഖാക്കന്മാരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിയുന്ന സഖാക്കളും ഇതിനെതിരെയാണ് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ജനതാ കർഫ്യൂ അന്ന് ഒരു ദിവസം കൊറോണ വൈറസ് പുറത്തിറങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് അവർ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആഹ്വാനത്തെ എതിർക്കുന്നവരെ ഇത് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശമായി ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിവാഞ്ച കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയതാണ് മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് താഴേക്കിടയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട അതി അതീവ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തികഞ്ഞ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേരുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ ജനതാ കർഫ്യൂ എന്നുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിലേക്ക് കൂടി ഇത് എത്തിച്ചേരില്ലേ ഈ സന്ദേശം കാരണം ഈ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊറോണ എന്താണെന്നും അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒന്നും അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകില്ല അവരിലേക്ക് വർത്തമാന പത്രങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോ എത്തുന്നുണ്ടാകില്ല ഇത് ജനങ്ങൾ ചെയ്തു കാണിച്ചാൽ അതൊരു മാതൃകയാണ് അതൊരു സന്ദേശമാണ് അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണോ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രതികരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്തായാലും മണ്ടന്മാർ ലണ്ടനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മണ്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓലിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ഈ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അതൊന്നും ബാധകമല്ല പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു പോലും ഉണ്ടാകാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു എപ്പിഡമിക് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ലോകത്തിന് തന്നെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ രാജ്യത്തിനായി നൽകണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നൽകാനേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നില്ല അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവർ കുറച്ച് ദിവസം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം വളരെ ശരിയായ കാര്യം ജനതാ കർഫ്യൂ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ ജനങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം കൊറോണയെ ആരും ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കരുത് സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശരിയായ കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കണം കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനായി ഒരു സാമ്പത്തിക കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് എല്ലാവരും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കില്ല എന്ന ചിന്താഗതി എല്ലാവരും മാറ്റണം ഇന്ത്യയിൽ സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം ഓരോരുത്തരും സ്വയം രോഗബാധിതരാകില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ കൊറോണക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും എന്ന ഒരു ഉറപ്പും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുകയുണ്ടായി അത് വാക്സിനോ മറ്റോ മരുന്നോ മറ്റോ ലോകത്ത് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വരെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്
ചൈന ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കരുതി വെച്ച ജൈവായുധമാണെന്ന് വരെ ലോക ലോകത്തുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനതാ കർഫ്യൂ എന്ന ഒരു സാമൂഹിക സന്ദേശം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ നാണമില്ലാത്ത വർഗം എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്